வணக்கம் குருஜி நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா கடகராசி கடகலக்கணம் என்ன நட்சத்திரங்கம்மா கடகராசி ஆயிய நட்சத்திரம் ஓகே என்ன கேக்கணும்மா ஆ உங்களுக்கு மேரேஜ்க்கு பார்க்கலாம்னு இருக்கோம் எப்ப பார்த்தா நல்லா இருக்கும் மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் ஓகேம்மா கேக்கலாம் கடகராசி ஆயிய நட்சத்திரமாமா ஆமாங்க கடகராசி கடக லக்னா கொஞ்சம் ஜாதகம் நல்லா இருக்குது லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்து லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்து இருந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் அதே மாதிரி இந்த கடக லக்கணம் கடகராசிக்கு இந்த திருமண அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடியவர் சனி பகவான் உங்கள் பெண்ணிற்கு சந்திரனுக்கு எட்டில் அதாவது லக்னம் சந்திரன் ரெண்டு ராசி ரெண்டும் ஒன்றாகி ராசிக்கு எட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறதும் அதே போல தற்போது வந்து சுக்கரதசியில் குரு பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கிறதும் இன்னும் திருமண அமைப்புகள் ஒரு வருடம் தாமதமாகும் அப்படின்றத காட்டுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியில் தான் கடைசியில் தான் திருமணமாகி அந்த தாமத்திய சுக அமைப்பே வருகிறது சுக்கரதச சனி பக்தியில் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கின்ற சனி பக்தியில் சுக்கரதச சனி பக்தியில் அடுத்த வருஷம் இறுதியில் அதாவது இப்போ இப்போ அக்டோபர் மாதம் அடுத்து வரப்போகிற அக்டோபர் மாதத்தில் குரு பயிற்சி ஒன்று நடக்கும் அந்த குரு பயிற்சியில் குரு வந்து ஐந்தாம் வீட்டிற்கு வருவார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் தான் உங்களுக்கு மருமகன் முடிவாவார் இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் மாதத்திற்குள்ள உங்க குழந்தைக்கு சுக்கரதசை சனி பக்தியில திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் விழுப்புரம் 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 ஓகே சார் கேட்கலாம் உங்களோட மகனோட பிறந்த தேதி எல்லாம் சொல்லுங்க மகள் 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 சொல்லுங்க சார் பதினாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சரிங்க மாலை ஆறு இருபத்தி அஞ்சு சரிங்க ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு மணிங்களா ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு பதினான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து சாயங்காலம் ஆறு நாற்பத்தி ஐந்து மாலை ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு சரிங்க பரணி நட்சத்திரம் மேஷராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே கடந்த மூன்று வருடங்களாக அவர்களுடைய வயது இருப்பிடம் தகுதிக்கேற்ற போல நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் அதுலேயும் குறிப்பாகவே அஷ்டமச்சனை நடக்கும்போது குழந்தைகள் வந்து சோம்பலாகி விடும் படுக்கையிலிருந்து அவங்களை எழுத்து எழுப்புறதே எட்டு மணி ஒன்பது மணி வரைக்கும் எழுப்ப முடியாதுன்றதையும் தெளிவாக எட்டு மணி ஒன்பது மணி வரைக்கும் குழந்தைகளை அஷ்டமச்சனை நேரங்களில் எழுப்பவே முடியாது வயதற்கேற்ற விஷயங்கள் இருக்கும்ன்றத நான் தெளிவு எழுதியிருக்கிறேன் அதுவும் குழந்தைக்கு இப்போ தான் பன்னெண்டு வயசு ஆகுது பன்னெண்டு வயது குழந்தை ஒன்பது வயதிலிருந்து அஷ்டமச்சனை நடக்கும்போது படித்தது மறந்து போகுதல் சோம்பல் விளையாட்டுத்தனம் இந்த வயசுக்கு உரிய விஷயங்களே மாறுபாடா செய்தல் இந்த வயசுல என்ன கிடைக்கணும் படிப்பு மட்டும் கிடைக்கணும் அப்போ படிக்காது படிப்பை தவிர வேற என்ன கிடைக்கும் விளையாடும் ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தால் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் பேட்டை தூக்கிட்டு வெளியே ஓடிடும் பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தால் அது அந்த வயசுக்கு ஏற்ற சக தொழிலோட விளையாடுவதற்கான ஆரம்பம் அல்லது செல்போனை நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் தான் இருக்கும் ஆகவே கடந்த மூன்று வருடங்களாக நடந்த நெகட்டிவான அஷ்டம சனி வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருக்கு இதோடைய இந்த முடிந்ததுடைய இதை வந்து நீங்கள் அடுத்த ஜனவரி மாதம் தான் உணர முடியும் சனி எப்போதுமே மெதுவாக நிதானமாக மந்தமாக பலன் தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் அவர் பேரே மந்தன் தான் நொண்டி தான் அவர் ஆகவே அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சனி பகவான் மாறிவிட்டார் அவர் மாறிய விளைவுகள் உங்களுக்கு ஜனவரி மாதத்துக்கு பிறகு வரும் இந்த வயசில் குழந்தைக்கு பன்னெண்டு வயசில் அஷ்டம சனி வந்து விளையாடுறது ரொம்ப பெரிய நல்லது சரியான பருவத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய வலுவாக <laughs> <laughs> உறுதியாக பணிபுரிகின்ற ஒரு அமைப்பு யோக ஜாதகம் பெண்ணை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் கவலைகள் மூன்று வருஷமா நடந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த வருஷத்துல இருந்து பெண்ணு சுறுசுறுப்பா படிப்பா நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் பூர்ணி பேசுறேன் மேடம் சென்னையிலிருந்து ஓகேமா யாருக்காக கேட்கணும் என் தம்பிக்காக கேட்கணும் மேடம் ஓகே தம்பியோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க 11 3 11 3 
இறங்கிட்டார் <laughs> கடுமையான நெகட்டிவ் அமைப்பில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் அவருக்கு குருதசையில் சந்திர புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சந்திர புக்தி மாறுபாடான நெகட்டிவ் பலன்களை செய்யும் நீங்க நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாருன்னு சொல்றீங்க அதுவே தப்பு நூறு ரூபா கூட கிடைக்காது வாய்ப்பே இல்ல அடுத்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் இது நீடிக்கும் அதாவது குருதசையில சந்திர புக்தி அடுத்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் நீடிக்கும் குருதசை அந்த குரு பகவான் சுக்கரனோட வீட்டில் உட்காந்து அந்த அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சமாகி பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதுனால உங்கள் உங்கள் தம்பி சினிமா துறையில் ஓரளவு நல்லா இருப்பார் இது ஒரு இது இது சரியான பலன் நீங்கள் வந்து தம்பியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த இந்த ஜாதகத்திற்கு லக்னாதிபதி ரெண்டு லக்னம் இதெல்லாம் வலுவாக இருக்குது அதாவது எவரவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னம் ராசி இவைகள் வந்து குருவோட பார்வையில் இருக்கோ அந்த யோகாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறாரோ அந்த அமைப்பில் வந்து அவர் வந்து வாழ்க்கையில் தான் தன்னுடைய லட்சியத்தை அவர் அடைந்தே தீவார் என்பது ஜோதிட விதி உங்கள் தம்பிக்கு மகர லக்னமாகி ரெண்டாம் வீட்டில் சூரியன் சந்திரன் புதன் செவ்வாய் சனி அங்கே ஐந்து கிரகங்களும் ஒன்று சேர்ந்து பரிவர்த்தனை பெற்ற குருவின் பார்வையில் இருக்கின்றன பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிற குரு ரெண்டாம் வீட்டை பார்க்கிறார் ஆகவே ஒரு வாக்குஸ்தானம் தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானங்கள் வலுவாக இருக்கிறது ஜீவனாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரன் பரிவர்த்தனை அமைப்பில் உச்சமாக இருக்கிறார் அவர் உச்சமாக இருக்கிறது பரிவர்த்தனையில் வரும்போது அவர் பத்தாம் மாதிரி பத்தாம் இடத்துல போய் உட்காந்துடுறார் ஆகவே இந்த நபர் நான் வந்து சினிமானாலே ரொம்ப கவனமாக பலன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா சினிமாவில் தொண்ணூற்றி ஒன்று சினிமாவும் லாட்ரி டிக்கெட்டும் ஒன்று தொண்ணூத்தொம்பது பேர் தோத்து போவாங்க ஒருத்தர் ஜெயிப்பார் இல்லைனா ஒரு லட்சம் பேர் தோத்து போவாங்க ஒருத்தர் ஜெயிப்பார் உங்கள் தம்பிக்கு சினிமாவில் ஜெயிக்கின்ற அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது இந்த அமைப்பின்படி குருதச சுக்கரனுடைய வீட்டில் குரு உட்கார்ந்து குருவிற்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சமானதுனால நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் உங்கள் தம்பி சினிமா விட மாட்டார் நீங்கள் தலை கீழே நின்னாலும் சினிமா ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தே நேரம் வந்து சொன்னாலும் அவர் விட மாட்டார் ஆக இவருடைய நோக்கம் இவருடைய அமைப்பு அனைத்துமே வந்து சினிமாவை நோக்கியே இருக்கும் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட கிரகத்தின் வீட்டில் உட்கார்ந்து சினிமா சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் உச்சமாகி குருதசையும் அடுத்து வந்து மிக யோகமான சனிதசையும் இருக்க போகிறதுனால உங்கள் தம்பி மீடியா துறையில் சினிமா தொலைக்காட்சி போன்ற மீடியா துறையில் உறுதியாக ஜெயிப்பார் இந்த ஜெயிக்கின்ற அமைப்பு அடுத்த வருஷம் எட்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எட்டாவது வருஷத்துக்கு பிறகு தான் உறுதியாகும் ஆகவே தற்போது இவர் வாய்ப்பு தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறவரை நீங்கள் வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது இவரை இவர் போக்கிலே விடுங்க இவருடைய ஜாதகம் வலுவாக இருக்கிறதுனால ஒரு நாளும் தோற்று போக மாட்டார் இவர் எடுத்துக்கொண்ட துறையில் உறுதியாக ஜெயிப்பார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா சொல்லுங்க அடுத்த கால பார்க்கலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் திருவாதிரை நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் மகர லக்னம் 
எனக்கு இது வரைக்கும் தொழில்ன்றது சரியாவே அமையல சரிங்க அது எப்ப அமையும் என்ன மாதிரி தொழில் செய்யலாம் ஓகேங்க கேக்கலாம் சார் கிட்ட என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி தொழில் செய்யும்ன்றது உங்களுக்கு எதை பத்தின ஆர்வம்ன்றத பொறுத்தது முற்பகுதியிலிருக்கு <laughs> 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 சனி திசை இது வரைக்கும் நடந்தது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாவே வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியமான காலகட்டம் நாற்பது வயசு ஆச்சு இருபது வயசுல இருந்து எட்டில் மறைந்த சனி அந்த எட்டில் மறைந்த சனி லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சாலே நிலைத்தன்மை இருக்காது நீங்களே சிடியான ஆள் கிடையாது உங்களுக்கே வந்து அப்படியே இந்த ஒரு ஆசுலேஷன் சொல்றோம் இல்லையா ஊசலாட்டம் இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா அப்படின்ற ஊசலாட்டம் நிச்சயமாக இருக்கும் கடந்த ஒரு இந்த சுருக்கமா சொல்ல போனா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் எதுவுமே சாதிக்க முடியாத ஜாதகம் அதே நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேல எல்லா விதத்திலையும் நல்லா நன்றாக இருப்பீர்கள் தற்போதுதான் புதன் தசை இன்னும் ஒரு பாக்கியாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய யோகாதிபதியான புதனுடைய தசை ஆரம்பித்திருக்கிறது அந்த புதன் பத்தாம் வீட்டோட தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் சுய பக்தியில வந்து எந்த விதமான நன்மைகளையும் செய்ய முடியாது செய்யாது அப்படின்றது நாங்க ஜோதிட விதியாக சொல்லுகிறோம் அந்த அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நிலையற்ற தன்மை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு மாறுகின்ற புதன் தசை கேது பக்தியிலிருந்து இந்த விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட துறையிலேயே எது உங்களுக்கு தெரியுமோ அதைத்தான் நீங்க செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுதான் ஒரு அமைப்பு அதனால தெரிந்த தொழிலை விட்டவனும் கெட்டான் தெரியாத தொழிலை கெட்டவனும் தொட்டவனும் கெட்டான் அப்படின்ற அமைப்பின்படி இந்த பத்தொன்பது வருஷமா சனி தசை நடந்ததுனால முன்னேற முடியாத நீங்கள் அடுத்த வருடம் ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற புதன் தசை கேது பக்தியிலிருந்து ஒரு நிம்மதியான நல்ல வாழ்க்கையை பெறுவீங்க பொருளாதார உயர்வு கண்டிப்பாக உண்டு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேல உங்களுடைய வளர்ச்சியை நீங்களே பார்க்க முடியும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் என்ன <laughs> கேக்கணும் <laughs> 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 நடந்துட்டு <laughs> 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 அடுத்த வருஷம் பிற்பகுதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முற்பகுதிக்குள்ள உங்களுக்கு மனைவி குடும்ப குடும்பம் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானம் வலுவாக இருக்கிறதுனால மனைவி அமைந்தே தீர வேண்டும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில அதாவது அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் மனைவியோட இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க பேருங்கம்மா என் பேர் இந்துங்க மேடம் ஓகே யாருக்காக பாக்கணுங்கமா ஆமா என் மகளுக்காக கேட்கணும் மேடம் ஓகே மகளோட டேட் ஆஃப் बर्थ விவரங்கள் சொல்லுங்கமா 2007 சரிங்க 27/7/2007 மேடம் 7 ஆம் மாசம் 20 ஆம் தேதி கரெக்ட்டா 2011 20ங்க மேடம் அதமா 7 ஆம் மாசம் 20 ஆம் தேதி 2007 ஆமாங்க மேடம் ஆமாங்க மேடம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா வாய்ப்பே இல்ல அதே நேரத்துல ராகு தசை வந்துட்டாலே குழந்தைகள் படிப்புல கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆயிடும் அடிக்கடி எழுதுறேன் அடிக்கடி வெண்டி நிகழ்ச்சிகள்ல சொல்றேன் 
பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்து ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் கொஞ்சம் வலுவாயிட்டார்னாலே வந்து சுபத்துவமாயிட்டார்னே ராகு வந்து கெடுபலன்களை செய்யாது இந்த அமைப்பின்படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குழந்தையுடைய பத் பனிரெண்டு வயசு பதிமூணு வயசுல ராகு திசை ஆரம்பிக்குது அந்த ராகு வந்து கெடுபலன்களை தரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இடங்கள்ல இருந்தா தான் அந்த விஷயம் இன்னும் ஒண்ணு எந்த ஒரு கெடுபலனாக இருந்தாலும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் தோஷமே கிடையாதுன்னு நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ஒரு செவ்வா தோஷம் இருக்கு அந்த ஜாதகத்துல லக்னம் வலுவா இருந்தா செவ்வா தோஷம் இருக்காது ஒரு ஒரு என்னம்மா ஆமாம்மா உறுதியா அந்த அமைப்பு இருக்கலாமா ரெண்டுல செவ்வா வலுவா இருக்குது ரெண்டுல செவ்வா வலுவா இருந்து ராசிக்கு எட்டாம் எட்டுல இருக்கிறாரு குரு வந்து பத்தாம் பத்தாம் அதிபதியாகிய குரு வந்து அதாவது பத்தாம் இடம் குரு செவ்வா சூரியன் இதை சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலே அவர் வந்து மருத்துவர் ஆக முடியும்ன்றதை நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் செவ்வா வலுவா இருக்கணும் உங்க குழந்தைக்கு செவ்வா வலுவாகி நவாம்சத்துல செவ்வா அதாவது ராசி கட்டத்தில் செவ்வாய் இரண்டாம் வீட்டில் ஆட்சியாக இருந்து நவாம்ச கட்டத்துல விருச்சிகத்துல ஆட்சி பெற்ற குரு வர்க்கோத்துவமான குருவோட சேர்ந்திருக்கிறார் ஆகவே செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருந்தாலே அதிகாரம் மருத்துவம் சீருடை பணி அதிகாரம் செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு விளையாட்டுத்துறை இது போன்ற அமைப்புகள்ல தான் வந்து உறுதியா வந்து நடக்கும் குழந்தைக்கு லக்னத்தை லக்னாதிபதி பாக்குறார் ஒன்பது பத்து குடியவர் வலுவா இருக்கிறாங்க ஒன்பது குடியவர் இரண்டாம் வீட்டுல ஆட்சியா இருக்கிறார் பத்து குடியவர் ஒன்பதாம் வீட்டுல உட்காந்து லக்னத்தையே பார்க்கிறார் லக்னம் வலுவாயிட்டாலே ஒரு குழந்தையுடைய ஆசை நிறைவேறிடும் உங்களுக்கு ஆசை அவள் மருத்துவராகலாம் அப்படி ஆகணும்னு இருக்கலாம் நான் சொல்றது குழந்தையோட ஆசை நிறைவேறும்ன்றேன் உங்க ஆசை இல்லை அவள் எந்த விஷயத்துல ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலதான் அவளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத ஒரு கிரகங்கள் உருவ ஒரு அமைப்புல உருவாக ஆரம்பிக்கும் பதினைந்து வயதிற்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு மருத்துவர் ஆகுவதில் ஆசை உறுதியா இருந்தா கண்டிப்பா அந்த குழந்தை டாக்டர் ஆகும் அதாவது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜாதகங்கள் லக்னாதிபதி வலுப்பற்ற ஜாதகங்கள்ல நாம் என்னவாக வேண்டும் என்பதை இந்த ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையுமான்லாம் சொல்றது நீங்க என்ன ஆகணும்ன்றத என்ன கிரகங்கள் வந்து மனதுக்குள்ள அந்த பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு நல்ல அமைப்புல கண்டிப்பாக உருவாக்கிவிடும் இந்த குழந்தைக்கு மருத்துவராகின்ற ஆசை அவளுக்கே இருந்தால் நீங்களா செயற்கையாக புகுத்தாமல் அவளுக்கே இருந்தா உறுதியா மருத்துவராவா செவ்வா வலுவா இருந்தாலே மருத்துவர் தான் ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல முரடி இவளை பத்தி கேளுங்க இவ என்ன ஆவான்றத உறுதியா சொல்றேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேருங்க ஓகே யாருக்காக கேட்கணும் என்ன ராசி நட்சத்திரம் ஏதாவது தெரியுமா தொழில் சம்பந்தமா இப்போதைக்கு அதாவது இன்றைக்கு நீங்கள் கேள்வி கேட்கிற நேரம் மணி ஒன்பது மணி ரெண்டு நிமிஷம் இன்றைக்கு தேதி இன்றைக்கு அமைப்பின்படி உங்களுடைய கேள்வியின்படி நீங்க ஒரு மூணு வருஷம் நீங்க ஒரு நாலு வருஷமாவே இரண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்தே தொழில் நிலைமைகள் உங்களுக்கு சரியில்லை ஒரு நாலு வருஷமாவே கடன் தொல்லைகள்ல பொருளாதார ரீதியான சிக்கல்கள்ல இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு முதலே இப்போதைய பிரச்சனை லக்னத்தின்படியும் தற்போது நீங்கள் வந்து ரிஷபராசின்னு சொல்றதின்படியும் ஒரு நாலு வருஷமாவே குடும்பத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் பொருளாதார சிக்கல்கள் உறுதியாக நீங்க நன்றாக இல்லை இந்த வருடம் இந்த அமைப்பு வந்து இன்னும் ரெண்டு வருடங்களுக்கு நீடிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து ஒரு ஏழு வருஷம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் செட்பேக் ஆன பொருளாதார குறைவுகள் உள்ள ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில இருந்து இப்ப இருக்கிற வேலை தொழில் அமைப்புகள் வந்து உங்களுக்கு நன்றாகி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க அம்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஓகே எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா உங்க பெயர் ஓகே யாருக்காக கேட்கணுங்க உங்க பிறந்த தேதி உங்க பிறந்த நாள் உங்களுக்கே தெரியாதா பக்கத்துல இருந்து அப்பா அம்மா எடுத்துதான் சொல்லணுமா நிமிஷம் 
பிறந்த நேரத்தை சொல்லுங்க வாழ்க்கையில நல்லா இருப்பீங்க அரசு வேலையில உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு ட்ரை பண்றீங்களா படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா முதல்ல வாழ்த்துக்கள் <laughs> வாழ்த்துக்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் இனிப்பிட இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க அருமையான <laughs> 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 அதாவது துலாம் லக்னமாகி கும்பராசி சந்திரன் வந்து சந்திரன் வந்து ஐந்தாம் இடத்துல உட்காந்து சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்துல சூரியனும் புதனும் குருவும் செவ்வாயும் வலுத்து இருக்கிறது அதாவது ரெண்டு கிரகங்கள் திக்பலமா இருக்கு சூரியன் செவ்வாய் பத்தாம் வீட்டுல திக்பலமா இருக்கிறதும் லக்னாதிபதியை வந்து கிட்டத்தட்ட பௌர்ணமிக்கு நிகரான பௌர்ணமி எடுத்து ரெண்டு நாள் ஆன ஒரு சந்திரன் பாக்குறது மிகச்சிறந்த யோகம் இந்த அமைப்பின்படி வாழ்நாள் முழுக்க பத்து வயசுல இருந்து சனி தச புதன் கேது சுக்கரன் ஒரு அமைப்பு நடக்குது வாழ்நாள் முழுக்க யோக தசைகள் நடக்குது துலா லக்னக்காரர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு இடத்துல போய் வேலை செய்யறதை விட தொழில் செய்வதை விரும்புவார்கள் ஆகவே படிப்பை விட அவர்களுக்கு அந்த அனுபவ அறிவு தான் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் இவருக்கு வந்து படிப்புல கொஞ்சம் குறைவான ஒரு ஆர்வம் தான் இருக்கும் நீங்க படிக்கிறத பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல நடக்க இருக்கிற புதன் தசை அபாரமான நல்ல யோகங்களை தொழில் ரீதியாக செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு படிப்பு என்பது ஆர்வம் குறைவு தான் ஆனா மிகச்சிறந்த தொழிலதிபர் ஆகக்கூடிய சூரியனும் புதனும் சுக்கரனும் செவ்வாயும் நான்காம் வீட்டுல வலுவா இருக்கிறது அதுல ரெண்டு கிரகங்கள் திக்பலமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் துலா லக்னத்திற்கு ஆகவே இவரை பற்றிய கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவிற்கு இவர் நல்லா இருப்பாரு ஆனா படிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் படித்தவர்கள் எல்லோரும் முன்னேறி விடுவதில்லை படிக்காதவர்கள் எல்லோரும் பின்னேறி விடுவதில்லை படிக்காதவன் தான் நாட்டில் இருக்கிற மெகா மில்லினர் எல்லாமே படிக்காதவர்கள் தான் அந்த படிக்காதவர்கள் மெகா மில்லினருக்குரிய லக்னமும் துலா லக்னம் தான் துலா லக்னத்துடைய வடிவமே தராசு தான் தராசுனால வியாபாரி உங்க மகனுக்கு கால்குலேட்டிவ் மைண்ட் அதாவது எதையும் கணக்கிடுகிற அமைப்பும் ஒன்றை பத்தாக்கி பெருக்குகின்ற ஒரு ஆர்வமும் இருக்கும் எவர் ஒருவர் ஒன்றை பத்தாக்கி பெருக்கிறார் அவர் மிகச்சிறந்த வியாபாரியாக இருப்பார் ஆகவே படிப்பை தவிர்த்து மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நல்லா இருக்கு அதுக்காக படிக்க மாட்டார் அப்படின்றதும் இல்ல பேசிக்கான படிப்பு நிச்சயமாக ஒரு ஆவரேஜ் படிப்பு உண்டு ரொம்ப நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் நேரம் மேடம் என்னோட பேர் ரமேஷ் ஓகே சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க 
சென்னையில இருந்து அழைக்கிறோம் கடந்த நேரம் இருபத்தி ஒன்னு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு காலை எட்டு மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலை எட்டு மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் மீன லக்னம் மேஷ ராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் ஓகே என்ன கேக்கணுங்க இது நான் சாப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கடந்த ரெண்டு வருஷமாவே ஃபாரின் சான்சஸ் ஆக்சுவலா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே வந்து இது ஐ மீன் வந்து அப்படி இதா இருக்கு சோ எப்ப வந்து ஃபாரின் கிடைக்கும் நீங்க சாப்ட்வேர்ல வேலை மட்டும் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஜம்லா எல்லாம் வந்தா ரெண்டு வருஷமா வேலை செஞ்சு மேஷ ராசி மேஷராசிக்காரங்களுக்கு யாருங்க வேலையே இல்லை ரெண்டு வருஷமா அல்லது வேலையில சம்பளம் இல்லை அல்லது வேலையில நிம்மதி இல்லை மேஷராசிக்காரர்கள் யாருமே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு ஒரு வயதிற்கேற்ற அமைப்புல இளைஞர்களுக்கு எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் நடக்கல நீங்க இப்ப கேட்கிற வெளிநாடு ஏமாற்றம் அதில் அதை சேர்ந்தது தான் இந்த வருட டிசம்பர்ல இருந்தே அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சனிப்பயிற்சியில இருந்தே உங்களுடைய எண்ணங்கள் பழிக்கிறதுக்கான அமைப்புகள் தற்போது உங்களுக்கு ராகுதச குருபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஜாதகத்தின் அமைப்பின்படி நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிறதுல ஆசை இருக்கும் நீங்கள் இன்னொரு நாட்டின் குடிமகன் இந்த ஜாதக அமைப்பின்படி அதாவது எட்டாம் அதிபதி வலு வலுப்பெற்று பனிரெண்டு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக வலுப்பெற்று இருந்தால் ஒருவர் அயல் தேச குடிமகன் ஆவார் என்பது ஜோதிடத்தினுடைய விதி உங்களுக்கே எட்டாம் மீன லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க மீன லக்கணம் மேஷராசி எட்டாம் அதிபதியாகிய சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மேற்கு திசை நாடு ஒன்றில் போய் செட்டில் ஆகிறதுல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் ஏன்னா பனிரெண்டாம் அதிபதி சனி பகவான் மேற்கு திசையை குறிக்கின்ற கிரகம் ராக திசை குரு புக்தி இப்போ ஆரம்பம் அடுத்த ஏப்ரலுக்கு மேலே உங்களுக்கு வெளிநாடு போக போகிறீங்க உங்களுடைய தாய் தகப்பன் காலத்திற்கு பிறகு நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வரவே மாட்டீங்க அதாவது ராகுவே சரராசி எனப்படும் மகரத்தில் மகரத்தில் அதாவது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் மேஷம் கடகம் துலா மகரம் ஆகிய நான்கு ராசிகளில் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக தசைகள் வந்தால் அவர் வந்து வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆவார் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு மகர ராசியில் இருக்கின்ற ராகவின் தசை தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்து இதற்கடுத்த ராகு தசை குருபக்தியில் வெளிநாடு செல்வீர்கள் அதனை அடுத்து கடகத்தை குறி கடகம் ஜலராசியாக இன்னொரு வெளிநாட்டை குறிக்கின்ற கடகத்தில் இருக்கின்ற குருதசை அதற்கடுத்து நடுத்தர வயதில் ஆரம்பமாகி அந்திம காலத்தில் சனி தசை அதுவும் வந்து பனிரெண்டாம் அதிபதியோட தசையாகி மகரத்திலே கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது வயதுகள் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெளிநாட்டை குறிக்கின்ற தசை நடக்கிறதுனால தற்போது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய கனவான வெளிநாட்டு கனவு பலிதமாகி வாழ்நாள் முழுக்க வெளிநாட்டில் இன்னொரு என்ஆர்ஐ என்னப்படுகிற இன்னொரு தேச குடிமகனாக இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் அழைக்கிறீங்க நடந்துட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இந்த குருபக்தி வந்து உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு பலனை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் ராகவே வந்து ஆறாம் வீட்டில் தான் மறைஞ்சிருக்கிறார் சிம்ம லக்னத்துக்கு ராகுதச ஆறாம் வீட்டை தவிர வேறு எங்கே இருந்தாலும் நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படின்றதையும் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே தொழில் போராட்டங்கள் தொழிலில் எந்த விதமான நல்ல அமைப்புகளும் இல்லாத ஒரு விரயமான நிலைமை தான் சிம்மராசிக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தது ராகுதச ராகுதச குருபக்தி நடக்கிறதுனால ராகுதச குருபக்தியிலிருந்து கொஞ்சம் படிப்படியான மாற்றங்கள் நிச்சயமாக உண்டு நீங்கள் சொந்த தொழில் செய்யலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நிதானமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப அவசரப்பட்டு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் ஜாதக யோகமான ஜாதகம் ஆனாலும் லக்னாதிபதி போய் ஆறாம் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு கடன் வாங்குறதுக்கு அஞ்சாத ஒரு அமைப்பு அமைப்பு குறிக்குது அதனால் கடன் வாங்குறது மட்டும் கொஞ்சம் யோசித்து வாங்குங்க வட்டிக்கு வாங்குறது வந்து அதிகமான வட்டிக்கு வாங்காமல் ஒரு குறைவான பேங்க் வட்டி இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வட்டிக்கு வாங்குறதுல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க மற்றபடி தொழில் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் சிம்மராசிக்கு அந்த பின்னடைவான காலகட்டம் முடிந்து விட்டதால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் தொழில் ரீதியாக நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க விடிகாலை <laughs> கரெக்ட்டா சொல்லுங்கம்மா இதே கால 2:30 மணி மேடம் ரோமினி நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி ஓகே என்ன கேக்கணும்மா 
நட்சத்திர <laughs> 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 தர்மகரமாதிபதியோகம் வருகின்றது அனைத்து விதமான பொருளாதார தடைகளும் சுபகாரிய தடைகளும் வந்து விலகிறதுக்கான இது இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உங்க குடும்பத்தில் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல காரியம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல காரியம் உறுதியாக உண்டு நீங்க சந்தோஷப்படுற அமைப்பே நீங்களும் உங்க கணவரும் சந்தோஷப்படுற அமைப்பே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது குழந்தைகளுக்கு ஒரு சுபகாரியம் நடக்குதுன்னா அதுல முதல்ல சந்தோஷப்படுறவன் தாயும் தகப்பனும் தான் ஆக பெற்றோர்கள் எப்போது சந்தோஷப்படுகின்ற அமைப்பு வருகிறதோ அப்போதுதான் குழந்தைகளுக்கு சுபகாரியமான ஒரு நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து குடும்பத்தில் செய்ய முடியும் இந்த அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு வர்றதுனால உறுதியாக அடுத்த வருஷம் உங்க வீட்டுல ஒரு சுபகாரியம் உண்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் மா இணைப்புல இருக்கீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஹலோ வணக்கம் மா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் டிவி வாலியூம் டிவி வாலியூம் கம்மி பண்ணிடுங்க மா என்ன கனவு கா கேட்கணும் மேடம் ஓகே சொல்லுங்க மா கனவுரோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க மா அறுபத்தி ஆறுங்க சொல்லுங்க பதினைந்து ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பதினைந்து ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுங்க அறுபத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் அதிகாலை நாலரைக்கு மேலைங்க நான் அதிகாலை நாலரைங்க அதிகாலை நாலரை ஓகே சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ரிஷபராசி ரோ நட்சத்திரம் கடக இலக்கணம் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் சார் நமக்கு தொழில் டவுன் தொழில் கம்மியா இருக்கு வெளியில நிறைய இடத்துல வியாபார ரீதியா கொடுத்தால பணம் கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டேங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்குமா அப்படிங்கறத கேட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருந்தே ஒரு அஞ்சு வருஷமாவே அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனிதசன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனிதசன் நடந்தாலே ஒருத்தர் ஏமாறுவீங்க தொழில் ரீதியா கடனை வாங்கிட்டு கடன் சிக்கல்ல இருப்பீங்க கொடுத்த காசை திரும்பி வராது நீங்க வாங்கின காசை திரும்பி கொடுத்து கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு வழி இருக்காது கொஞ்சம் கடுமையான சூழல்ல இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே நீங்க நல்லா இல்ல இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்தே கடக லக்கணம் கடக லக்கணம்னு வந்துட்டாலே சனி திசை வரும்போது உஷாரா இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷமாவே தொழில் ரீதியான சிக்கல்கள் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அது நீடிக்கும் முதல் ஒன்பதரை வருஷங்கள் சனி திசை வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை கொடுத்து ஒரு பொருளாதார ட்ரைன்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பொருளாதார சிக்கல்களை கொடுத்து தான் ஒரு புத்திய கெடுத்து தான் அப்புறமா வந்து ஒரு தெளிவா கொடுப்பார் இந்த அமைப்பு கடந்த அஞ்சாறு வருஷமாவே உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷங்களுக்கு இது நீடிக்கும் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நீங்க சிக்கல்கள் இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான தடைகள் இருக்கின்றன ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில இருந்து சனி திசையுடைய பிற்பகுதியில இருந்து தான் அவங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பா இருக்கும் ஆனாலும் ஜாதகம் வலுவா இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக 
நீங்கள் கெட்டு போயிட மாட்டீங்க மனசை தளர விட்டுறாதீங்க ஒரு ஐம்பது வயசு ஆனாலும் இந்த பிற்கால வாழ்க்கை அதுக்கடுத்த வாழ்க்கை அதுக்கடுத்து புதன் திக்பலத்தோடு லக்னத்தில் இருக்கின்ற ஒரு புதன் திசையாகிறது ஆகவே பின் வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஐம்பது வயசு தாண்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு இருக்குது ஆகவே எக்காரணத்தை கொண்டு சரிந்து போக மாட்டீர்கள் தற்போது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆறு ஐந்தாறு வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பின்னடைவுகளும் கடன் தொல்லைகளும் தற்காலிகமானவை இன்னும் ரெண்டு வருஷத்திலிருந்து நல்லா இருக்க போறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் நாங்க இங்க விருதுநகர்ல இருந்து பேசுறோம் உங்க பெயர் சார் முருகன் உங்க யாருக்காக கேட்கணும் எனக்கு வேண்டியதா மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் டேட் ஆஃப் பர்த் 27 7 1973 27 7 1973 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் அதிகாலை 4 22 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் மிதுன லக்கணம் மிதுன ராசி மிருகிட நட்சத்திரம் என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணுங்க சனி திசை சுக்கர புத்தி ஓடுது மேடம் சரிங்க சுக்கர சுக்கரன் வரைக்கும் என்ன வேலை செய்யல சனி திசை இது எப்ப மேடம் வேலை செய்யும் சனி தசை எப்ப வேலை செய்யும் அவருக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்க போறீங்களா சனிக்கு சனி தசை கடை வச்சிருக்கேன் ஆயில் மர்ச்சன்ட் சரி ஆயில் மர்ச்சன்ட் தான் இல்லையா அதாவது தனாதிபதி கூட சனி இருக்கிறதுனால என்ன கடை வச்சிருக்கிறீங்க அதாவது உங்களுக்கு தனம் வாக்கு ஸ்தானம் தனம் பாக்கியஸ்தானம் தனம் ஜீவனஸ்தானம் இவைகள் தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த அமைப்புல உள்ள அந்த டிவியை பார்த்து பேசாதீங்க என்னுடைய போன்ல பேசுங்க இந்த தனம் வாக்கு ஸ்தானம் வலுவா இருக்கும் போது அவர் யாரு தனாதிபதி யாரு கூட இணைந்திருக்கிறாரோ அந்த நேரங்களில் வந்து அந்த தொழில் அமைப்புகள் ஏற்படும் உங்களுக்கு சனி திசை இப்போ வந்து சந்திரனோடு சேர்ந்த சனி திசை இந்த தனி சனி திசையை உங்களுக்கு யோகம் தருகின்ற ஒரு திசை தான் ஆனாலும் வீட்டில் யாருக்காவது ஏழரச்சனை அஷ்டபட்சனை அமைப்புகள் இருந்தாலே சனி திசை வேலை செய்யாது பொதுவாக ஒருவருக்கு சனி திசை நடக்கும் போது வீட்டில் யாருக்காவது ஏழரை சனி அஷ்டமச்சனி குழந்தைகளுக்கோ மனைவிக்கோ ரத்த சம்பந்தமுள்ள உறவுகளுக்கு ஒரே வீட்டில் இருக்கின்ற உறவுகளுக்கு ஏழரை சனி அஷ்டமச்சனி நடந்துகிட்டு இருந்தாலே சனி திசை வேலை செய்யாது இந்த சனி திசை முதல்ல மிதன லக்னம்னு வந்துட்டாலே முதல்ல வந்து எட்டாம் ஆதிபத்தியத்தையோ அல்லது ஒன்பதாம் ஆதிபத்தியத்தை தான் வேலை செய்வார் அவர் அவர் வந்து எந்த வீட்டில் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டோட அதிகம் தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த வீட்டு பலனை முதல்லையும் அடுத்த வீட்டு பலனை பிற்பகுதியிலையும் செய்யும் அப்படின்றது விதி சனி திசை ஒன்பதரை வருஷம் வெறுமன எண்ணெய் கடை மட்டும் வச்சு கொடுத்து அந்த எண்ணெய் கடையில் சாப்பிட மட்டும் வச்சிருப்பார் அதே நேரத்தில் சாப்பாட்டுக்கு கவலை இல்லாத ஒரு அமைப்பையும் கொடுப்பார் பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் இந்த எண்ணெய் கடையில் ஆயுள் கடையில் நீங்கள் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க சனி திசை சுக்கர பக்தியில் இருந்து தான் உங்களுக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்க சனி திசை சுக்கர பக்தி ஆரம்பிச்சிருக்கு பிற்பகுதி ஒன்பதரை வருஷம் வந்து உங்களுக்கு பாக்கியாதிபதி பலனை செய்யணும் அப்படின்றதுனால பிற்பகுதி ஒன்பது வருஷம் ரொம்ப வலுவா இருக்கும் ரெண்டாவது நான் அடிக்கடி வந்து எழுதுறேன் சொல்றேன் சனி வந்து வலுத்து யோகம் செய்யணும்னா அவர் குருவோட தொடர்புல இருக்கணும் அல்லது சுக்கரன் வளர்பிறை சந்திரன் புதன் போன்றவர்களுடைய தொடர்புல இருக்கணும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இல்லை அவர் குருவோ குருவுக்கு சஷ்டாஷ்டகமாக தான் இருக்கிறார் ஆகவே பிற்பகுதியிலிருந்து உங்கள் உங்கள் கர்மாவின் ஏற்றபடி ஒரு நிறைவான பலன்களை சனி திசை பிற்பகுதி செய்யும் பெருசாலாம் வந்து நமக்கு அப்படி இப்படி அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பெரிதாக எதிர்பார்க்கின்ற திசை புதன் திசை ஏன்னா மிதன லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்கள் மிதன லக்கணம் மிதன ராசி புதன் பரிவர்த்தனை லக்னாதிபதி லக்னத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏன் அவ்வளோ விளக்கமாக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கே ஜோசியம் தெரியும் புதன் பரிவர்த்தனை ஆயிடுச்சு லக்னாதிபதியும் ராசியும் புதன் விட ஆயிடுச்சு அப்போ ஜோசியம் தெரியும் உங்களுக்கு சனி திசை பிற்பகுதியிலிருந்து ஓரளவுக்கு நல்ல வாழ்க்கையும் புதன் திசையில் மிகச்சிறந்த நல்ல வாழ்க்கையும் அதுதான் லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையின் மூலமாக லக்னத்திலே இருக்கிறார் லக்னத்தில் இருப்பதன் மூலம் திக்பலம் அடைவார் பரிவர்த்தனையின் மூலம் அதுதான் உங்களுக்கு யோக தசை வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் வரக்கூடிய புதன் திசை உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கின்ற மிகச்சிறந்த பலனை தரும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் ராஜா ஓகே யாருக்காக கேட்கணும் சார் எனக்காக கேக்குறேன் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க 27 பிறந்த நேரம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் மீன லக்கண கன்னி ராசி உத்தர நட்சத்திரம் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணும் சார் கடன் பிரச்சனை மீன லக்கணத்திற்கு கடன் பிரச்சனைகள் வந்து இந்த சனி புதன் திசைகள்ல கண்டிப்பா வந்துடும் சனி அவயோக திசைகள் மீன லக்கணத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்துல இருந்து சனி நடக்குது கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு வருஷமாவே அந்த இந்த திசை வந்து உங்களுக்கு நல்லது செய்யாத திசை தான் உத்தர நட்சத்தி
இந்த சனி புதன் இந்த புக்திகள் சனி புதன் அமைப்புகளே வந்து உங்களுக்கு கடன் தொல்லைகளை கொடுக்கும் இந்த கடன் வந்து சுக்கரன் வரைக்கும் நீடிக்கும் அடுத்து வந்து சுக்கரன் வந்து நீச பங்க அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த சுக்கர புக்தி வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கடன் தொல்லையிலிருந்து நிரந்தரமாக நீங்கள் வெளியே வர முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு வருகின்ற மாட்டத்துக்கு பிறகு படிப்படியாக வெளியே வருவீங்க சனி அந்த சுக்கர புக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ரெக்கவர் ஆக முடியும் சூரிய புக்தியிலிருந்து கடன் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் நன்றாக இருப்பீர்கள் அடுத்த வருடம் முதல் படிப்படியாக கடனை தீர்க்கின்ற அமைப்பு உருவாகும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயருமா என்ன சந்தேகம் கேக்கணும் இந்த அமைப்பின்படி இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு உனக்கு தட இருக்குமா இப்ப ராகுதசை செவ்வா பக்தி இருக்குது மிதன லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் யோகத்தை செய்யாத ஒரு கிரகம் ராகுவிற்கு இப்ப ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல ஒரு கிரகம் மறைஞ்சாலே அந்த ராகு அமைப்பையும் பலன் தராது அதனால் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் உனக்கு நல்ல பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறேன் எல்லாமே வந்து நீயே கொஞ்சம் கோவக்காரியாக இருப்பேன் எதுலேயும் வந்து ஒரு அவசரம் கொடுக்க ஒரு நிலை இல்லாத தன்மை ஒரு எதையும் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத ஒரு அமைப்பு உனக்கு இருக்குது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் செட்பேக்கான காலகட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு என்ன நினைக்கிறியோ அதுக்கான முயற்சிகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இப்போ கவர்மெண்ட் வேலை வேணும்னா அதுக்கான மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு குரு புக்தி அதாவது தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்லுவோம் மிதன லக்கணத்திற்கு சந்திரன் குரு புத சனி மூன்று பேரும் நான்காம் இடத்தில் சேர்ந்து பத்தாம் வீட்டை பார்க்கறதுனால அரசு வேலை சொல்லிக் கொடுத்தல் டீச்சர் வேலை வங்கி வேலை இந்த ரெண்டும் வந்து உனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகு கிடைக்கின்ற அமைப்புகள் இருக்கு அப்போ அந்த ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ அது என்ன கிடைக்கின்றது உறுதியாக கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் உனக்கு நல்ல பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற அடுத்து அது வரைக்கும் படி ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு வர குரு தசையிலிருந்து உனக்கு ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கையும் அரசு வேலையும் நிச்சயமாக உண்டு சொல்லிக் கொடுக்குற வேலை அல்லது வங்கித்துறை இது ரெண்டும் உனக்கு ஏற்ற ஒரு சூட்டபிளான ஒன்று அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நீ நினைச்சது நடக்குமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஓகேம்மா யாருக்காக பார்க்கணும் எனக்கு தான் என்ன சந்தேகங்கள் கேக்கணுமா திருவாதிர நட்சத்திரம் ஒரு அருமையான யோக ஜாதகமா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்ல ஜாதகம் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்கு நல்ல அருமையான யோக ஜா யோக ஜாதகமா இருக்கு சும்மா ஏதோ குருஜி நேரத்துல கேட்கணுமேன்றத கேட்கற மாதிரி இருக்கு புதந்த புதந்த சுக்கர பக்தி புத இந்த வீடு கட்டணம் கணவர் அபரிமிதமாக சம்பாதிக்கணும் இருபத்தி மூணு பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது அடுத்த வருஷம் பதினோராம் மாதம் இன்னும் ஒரு வருடம் கழிச்சு புதந்த சுக்கர பக்தி ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில சொந்த வீட்டுல இருப்பீங்க புதன் தசை சுக்கர பக்தியில உயர்தர வீடு உயர்தர வாகனம் கணவர் நன்றாக வைத்துக் கொள்ளுதல் கணவருடைய பொருளாதார நிலைமை நல்ல நல்ல வசதியா இருக்கிறது புதன் தசை சுக்கர பக்தியிலிருந்து வாழ்க்கை மாற்றம் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து மாறப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில இதே நேரத்தில் சொந்த வீடு கிரக பிரவேசம் பண்ணுவீங்க கணவர் உங்களை நல்லா வச்சுக்குவார் கணவருடைய பொருளாதார வசதி நல்லா இருக்கும் சூரியனும் சந்திரனும் கேந்திரங்கள்ல இருந்து லக்னாதிபதி தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தோட இருக்கிறது இருந்து தற்போது புதன் தசை ஆரம்பிச்சிட்டதுனால வாழ்க்கை ஜுவாஜல்யம்னு சொல்லுவேன் ஒளிமயமான ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரப்போகிறது வாழ்க்கையில பிற்பகுதியில் ரொம்ப பெரிய யோகத்தோட இருக்கக்கூடிய நல்ல ஜாதகம் ஆகவே நீங்க கேட்டது சொந்த வீடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிற்பகுதி கண்டிப்பா சொந்த வீட்டில் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள்